हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया आज हम पढ़ने जा रहे हैं एन क्लास फिफ्थ ई का चैप्टर एट अ ट्रीट फॉर मस्कीटोज चलिए देख लेते हैं स्कूल के कुछ फ्रेंड्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं रजत इज बैक एट स्कूल टुडे आज रजत काफी दिनों के बाद स्कूल में वापस आया है ही हैड बीन एबसेंट फॉर मेनी डेज वो बहुत दिनों तक एबसेंट था हाउ आर यू आस्ट आरती आरती ने कहा रजत तुम आज कैसे हो आई एम ऑल राइट रजत रिप्लाइड सॉफ्टली रजत ने कहा अभी तो मैं ठीक ही हूँ जसकिरत ने कहा यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वेर एट होम कि तुमने घर में रहते हुए तो बहुत खेल कूद की होगी ना रजत ने कहा हु वॉन्ट्स टू प्ले वेन यू हैव फीवर जब आपको फीवर होगा तब खेलने का मन कहाँ करता है ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन और फीवर के ऊपर मुझे कड़वी कड़वी दवाई भी लेनी पड़ रही थी आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट और मुझे एक ब्लड टेस्ट भी दिया गया था जसकीरत ने पूछा अ ब्लड टेस्ट वाई एक ब्लड टेस्ट लेकिन क्यों इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल ब्लड टेस्ट लेने के टाइम तो शायद बहुत दर्द हुआ होगा तभी रजत ने कहा एक्चुअली वेन द नीडल प्रिक्ट माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन एंड बाइट ब्लड टेस्ट के टाइम पे जब मेरी उंगली में छोटी सी नीडल प्रिक की गई थी तो ऐसा लगा जैसे किसी छोटी चीटी ने मुझे काट ली हो दे टुक टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ ब्लड और डॉक्टर लोगों ने सिर्फ दो तीन बूंदे ही खून की निकाली थी एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया और उस ब्लड को टेस्ट करने के बाद ही मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ था नैन्सी ने कहा बट यू गेट मलेरिया वेन अब मॉस्किटो बाइट्स यू नैन्सी ने कहा कि हमें तो मलेरिया तब होता है जब कोई मच्छर बाइट करता है रजत ने कहा यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट कि हाँ मस्कीटो के काटने पे ही मलेरिया होता है लेकिन हमें पता कैसे चलेगा पता तभी चलेगा जब हमारे ब्लड का टेस्ट किया जाएगा जसकीरत ने कहा देर आर अ लॉट ऑफ मस्कीटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया मेरे घर में तो आजकल बहुत सारे मच्छर हैं लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ नैन्सी ने कहा कि किसने कहा कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैनिंग मस्कीटो मलेरिया सिर्फ उसी मच्छर से फैलता है जो मलेरिया का जर्म कैरी करता है आरती ने कहा ऑल मस्कीटोज लुक द सेम सारे मच्छर तो दिखने में एक जैसे ही लगते हैं रजत ने कहा बट देयर मस्ट बी सम डिफरेंस कि कुछ तो अलग बात होगी हर मस्कीटो में नैन्सी ने कहा डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेर द मस्कीटो हैड बिटन यू कि मस्कीटो ने तुम्हें जिस जगह पे काटा था डॉक्टर ने क्या उस जगह से ब्लड लिया था रजत ने कहा ऑफ कोर्स नॉट अरे ऐसे कैसे हो सकता है हाउ डू आई नो वेन एंड वेर द मस्कीटो बिट मी कि मुझे कैसे पता कि मच्छर ने मुझे कब और कहाँ काटा था नैन्सी ने कहा बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाई योर ब्लड टेस्ट कि डॉक्टर लोगों को कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया हुआ है तुम्हारे ब्लड टेस्ट के बाद डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारे खून में कुछ दिखा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर मरियम शी इज लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक थाउजेंड टाइम्स बिग इस माइक्रोस्कोप के नीचे हमें कोई भी चीज हजार गुना बड़ी दिखाई देती है द डिटेल्स इन साइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली और यहाँ तक कि हमारे खून के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है वो चीज़ भी हमें इस माइक्रोस्कोप के नीचे एकदम साफ साफ नजर आती है देर आर सम माइक्रोस्कोप विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन और ऐसे भी माइक्रोस्कोप है जिससे चीजें और भी बड़ी बड़ी नजर आती है वो माइक्रोस्कोप इससे भी बहुत बड़ा होता है तो डॉक्टर साहब ने जब रजत के खून को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तब उन्हें रजत के खून में कुछ अलग सा नजर आया वो था मलेरिया का जर्म जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो ये है नॉर्मल खून और इस खून के सैंपल में कुछ पर्पल पर्पल कलर का अलग सा चीज दिखाई दे रहा है शायद यही वो जर्म है वो कीटाणु है जिसकी वजह से रजत को मलेरिया हुआ था फाइंड आउट डू यू नो एनी वन हैज हैड मलेरिया शायद आपके दोस्तों में से कभी किसी को मलेरिया हुआ हो हाउ डेड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया अक्सर हमें ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि हमें मलेरिया हुआ है वट प्रॉब्लम डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया मलेरिया होने से बहुत ही हाई फीवर आता है बहुत ही शिवरिंग होती है जैसे शरीर में बहुत जोर की कपकपी सी महसूस होती है शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता है लोग वीक हो जाते हैं वॉट अदर डिसीजेस कैन बी कॉज बाई मस्कीटो बाइट्स 
मच्छर के काटने से मलेरिया के अलावा डेंगू चिकनगुनिया फिलेरिया इन सब बीमारियों का भी खतरा रहता है इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स मलेरिया ज़्यादातर बारिश के सीजन में ज़्यादा फैलता है मस्कीटोज गेट सुटेबल इन्वायरमेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड हैंस देर आर मोर केसेस ऑफ मलेरिया जब हर तरफ पानी ही पानी होता है मच्छरों को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का एक मौका मिल जाता है क्योंकि वो इधर उधर जमे हुए पानी में ही अपने अंडे देते हैं और इसीलिए बारिश के सीजन में हर जगह पानी ही पानी होता है और मच्छर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं और मलेरिया फैलाते हैं वट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मस्कीटोज हम अपने घर में मस्कीटोज से बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे हम कॉयल्स यूज़ करते हैं लिक्विडेटर यूज़ करते हैं कुछ लोग ओडोमोस लगाते हैं जो मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम होते हैं कुछ लोग घर में नेट्स लगाते हैं दीवारों खिड़कियों पे भी मैश लगाते हैं और हम अपने घर के आसपास का एरिया क्लीन रखते हैं जहाँ पे पानी जमा ना हो पाए हमें कैसे पता चलेगा कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया होगा क्योंकि मच्छर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं सारे मच्छर दूर से एकदम एक जैसे लगते हैं लेकिन ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि सारे मच्छर एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं मलेरिया फैलाने वाला मच्छर भी एकदम स्पेशल होता है उसका बॉडी ब्राउन कलर का होता है और उसके विंग्स पे स्पॉट्स होते हैं इसे कहते हैं फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो सिर्फ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ही मलेरिया फैलाती है और इसको हम पहचान सकते हैं ब्राउनिश बॉडी और स्पॉटेड विंग्स के द्वारा चलिए पढ़ लेते हैं मस्कीटो के लाइफ साइकिल के बारे में जैसे ही घर के आसपास जमा हुआ पानी मिलेगा मच्छर अपने अंडे उस पानी में डालेंगे अंडे में से लार्वा निकलते हैं और बड़े होने लगते हैं लार्वा के स्टेज के बाद वो प्यूपा बनते हैं और पानी के नीचे ही बड़े होने लगते हैं और जैसे ही ये प्यूपा बड़ा हो जाता है वो अपने इस शेल से बाहर निकल के एक बड़ा सा मच्छर बन जाता है और पानी के ऊपर आके उड़ने लगता है और इसी तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो भी इसी तरह अंडे देती है और अपने जीवन चक्र को पूरा करके बड़ी हो जाती है तो चलिए जानते हैं कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो मलेरिया के जर्म को कैसे फैलाती है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो कैरी द मलेरिया जर्म फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन मान लीजिए मेरे घर का कचरा मैं अपने घर से बहुत दूर निकालना चाहती हूँ तो क्या करूँगी मैं अपने घर के बाहर रख दूँगी और बड़े से कचरा लेने वाली गाड़ी आएगी और वो मेरे घर के कचरे को मेरे घर से दूर ले जाएगी तो जैसे ही किसी मलेरिया से पीड़ित इंसान को कोई फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो काटती है और उसे काटने के बाद फिर वो उड़ के किसी हेल्दी इंसान को जाके काट लेती है तो उस इंसान को भी मलेरिया हो जाता है क्योंकि इस मलेरिया वाले पेशेंट के शरीर से इस फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ने खून पिया और वही खून की बूंदें ले जाके जब उसने इस हेल्दी इंसान को काटा तब उसके शरीर में भी वो जर्म वाला खून मिक्स हो गया और इस इंसान को भी मलेरिया हो गया इसी तरह से फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो मलेरिया फैलाती है लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवेन हियर विच वर्ड इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज मलेरिया तो जब किसी इंसान को बहुत जोर का बुखार आएगा हाई फीवर होगा और बहुत ही शिवरिंग होगी शरीर में कपकपी होगी तब वो डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर उससे क्या बोलेगा कि आप एक ब्लड टेस्ट करवाइए और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद जब उसके खून को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाएगा तब उसके खून में उसे ये जर्म्स नजर आएंगे इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इट इज क्लियरली रिटर्न दैट मलेरिया पैरासाइट वॉज फाउंड इन द ब्लड मलेरिया होने के बाद किस मेडिसिन का हम प्रयोग करते हैं फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिंचोना ट्री वॉज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया हमारे देश में कई सालों से सिंचोना पेड़ के तने के बार्क को बार्क मतलब पेड़ के ट्रंक का बाहर का हिस्सा इस बार्क को मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता था आज के दिनों में इसी बार्क को पीसकर टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन बनाकर बेचा जाता है अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वॉटर विच वॉज गिवेन टू द पेशेंट्स नाउ टैबलेट आर मेड फ्रॉम दिस चलिए पढ़ लेते हैं अनेमिया के बारे में वॉट इज अनेमिया आरती कह रही है यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक अ सिरेंज फुल ऑफ ब्लड क्या तुम्हें पता है कि मुझे भी एक बार ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोला गया था लेकिन उन्होंने दो बूंदे नहीं पूरी सिरेंज भर के खून निकाली थी द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड अनेमिया 
और उस ब्लड टेस्ट में ये रिपोर्ट आया था कि मुझे अनेमिया हुआ है रजत ने कहा कि वॉट इज दैट वो क्या होता है आरती ने कहा द डॉक्टर सेड दैट देर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड द डॉक्टर गेव मी सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ ही ऑल्सो सेड आई शुड ईट जैगरी आमला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन फिर आरती ने कहा कि डॉक्टर ने कहा था मेरे खून में हीमोग्लोबिन कम हो गया है और हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब कि शरीर में आयरन कम हो गया है फिर डॉक्टर ने मुझे गुड़ आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहा था क्योंकि इन सब चीज़ों में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है नैन्सी ने पूछा हाउ कैन देर बी आयरन इन आवर ब्लड कि हमारे खून में आयरन कैसे हो सकता है आयरन तो वो होता है जिससे टेबल और कुर्सियाँ बनती हैं चलिए जान लेते हैं कि आयरन क्या होता है आपको तो पता ही है कि हमारे खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे खून में मिक्स होकर हमें हेल्दी बनाते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिनस और मिनरल्स इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं प्रोटीन्स हमारे शरीर में मसल बिल्ड करते हैं हमारी बॉडी बिल्ड करते हैं विटामिनस हमें बीमारियों से बचाते हैं हम और उसी तरह मिनरल्स भी होता है जो हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं हमें ताकत देते हैं उसी तरीके का एक मिनरल होता है आयरन और आयरन के अलावा आयोडीन मैग्नीशियम और भी कई तरीके के मिनरल्स होते हैं हमारे खाने में जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं आयरन इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही आयरन हमारे खून में मौजूद रह के हमें ताकत देता है और जब हमारे शरीर में इस आयरन की कमी हो जाती है इस मिनरल की कमी हो जाती है तब हमें एनीमिया हो जाता है और उसी आयरन की कमी को हम बोलते हैं एनीमिया दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेफिशियंसी डिसीज डेफिशियंसी मतलब किसी चीज़ की कमी होना कमी से बीमारी को कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज और अगर खून में आयरन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं एनीमिया इज़ वेरी कॉमन इन दिल्ली स्कूल्स और जब भी किसी को एनीमिया हो जाता है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्टेड हो जाती है बच्चे अच्छे से बढ़ते नहीं उन्हें ठीक से एनर्जी नहीं मिलती वो खेल नहीं सकते दौड़ नहीं सकते ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते हर चीज़ में थकान रहती है सिर दर्द होती है और किसी चीज़ को ध्यान से वो कर नहीं सकते एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बींग गिवन आयरन टैबलेट्स और इसीलिए किसी को अगर एनीमिया हो जाए तो उन्हें आयरन टैबलेट्स दिया जाता है ताकि शरीर में आयरन की मात्रा जल्दी से बढ़ने लगे हाउ डू वी नो दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया कई बार हम अपने आप को देख ही पहचान सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि अनिमिया को खून की कमी की बीमारी भी बोलते हैं तो अगर हमारा शरीर एकदम नॉर्मल है तो हमारे लाल लाल खून की वजह से हमारी स्किन पिंक पिंक रहती है लेकिन जिसको खून की कमी होती है उसका शरीर थोड़ा पीला पड़ने लगता है उसी तरह हमारी आंखों के नीचे हमारे नाखून भी थोड़े पीले पीले पड़ने लगते हैं हमें हमेशा नींद आती है कम एनर्जी फील होती है सर दर्द होता है और इन्हीं सारी तकलीफों को लेकर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट करने की सलाह देते हैं और ब्लड टेस्ट करने की बाद ही हमें ये पता चलता है कि हमें अनिमिया हो गया है और उसी तरीके की एक ब्लड रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है आरती उस बच्ची जिसे एनीमिया हो गया था उसके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी बताई गई है 8 ग्राम पर डीएल। नॉर्मल रेंज कितना है 12 टू 16 ग्राम पर डीएल होना चाहिए लेकिन आरती को 8 है इसका मतलब नॉर्मल से काफी नीचे ये टेस्ट उसने कब कराया था 20 जून 2007 को उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुमको तो एनीमिया हो गया है उसके बाद उसने 15 सितंबर 2007 को फिर से टेस्ट कराया तीन महीने बाद और फिर उसका आयरन बढ़ गया अभी उसका आयरन बढ़ के टेन ग्राम पर डी हो गया वॉट शुड वी डू वेन वी आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया We have to eat lots of green leafy vegetables like spinach, methi, etc. We have to eat jaggery or fir gourd, which is very rich in iron, and we have to take iron tablets, which are given by doctor. Look at Arthi's blood report and find out the minimum required hemoglobin. Minimum required hemoglobin level should be between 12 to 16 gram per dl. How much did Arthi's hemoglobin go up, and how long did it take for that? Arthi ki hemoglobin bhi 8 se साढ़े दस तक चली गई थी तीन महीने के अंदर क्योंकि उसने बहुत ही 
हेल्दी हेल्दी फूड्स खाए थे जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा थी वॉट डज द न्यूज पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉस्ट बाई एनीमिया अनेमिया होने से बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है बच्चे ठीक से बढ़ते नहीं है उन्हें हर चीज में कम एनर्जी होती है और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते और ये है आयरन रिच फूड अगर आप वेजिटेरियन है और आपको एनीमिया है तो आपको इन सारे खानों का सेवन करना पड़ेगा अपने शरीर में आयरन बढ़ाने के लिए जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पेनेच फेग नट्स एग्स चुकंदर आलमंड्स दाल और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसके लिए भी आयरन रिच फूड आपके लिए कई सारे हैं और इसके अलावा डॉक्टर का दिया हुआ आयरन टैबलेट्स भी लेना पड़ता है वॉट डज दिस पोस्टर से बिवेर मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया अक्सर हमने अपने घर के आसपास या फिर हॉस्पिटल्स में इस तरीके के पोस्टर देखे होंगे मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए अक्सर पोस्टर में लिखा होता है कि हमें अपने घर के आसपास पानी को जमा नहीं होने देना है हमेशा साफ सफाई बरतनी है हर चीज को क्लीन करना है ड्राई करके रखना है अपने आसपास मस्कीटो नेट का प्रयोग करना है और जहाँ पे भी नालियाँ ओपन है उन सारी चीजों पे केरोसिन छिड़क के रखनी है नव रजत से द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा वॉट आर दोज लार्वा क्या होता है हमने मस्कीटो के लाइफ साइकिल में ऑलरेडी पढ़ा लार्वा होते हैं मस्कीटो के बच्चे लार्वा आर फाउंड इन वाटर जब मच्छर पानी के ऊपर अंडे देते हैं तो अंडे में से सबसे पहले लार्वा निकलते हैं और लार्वा ही बड़ा होकर प्यूपा बनते हैं फिर प्यूपा से एडल्ट मॉस्किटो बनते हैं तो अगर हमारे घर के आसपास इकट्ठा पानी जमा हुआ रहेगा तो मच्छर उसमें आके अंडे देंगे अंडों से लार्वा बनेंगे और फिर बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाएंगे और इसी चीज को हम तभी रोक सकते हैं जब हमारे घर के आसपास पानी जमा ना होता हो आरती सीज वे डू यू सी देम आरती ने कहा कि इन लार्वा को तुमने कहा देखा नैन्सी ने कहा देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस हमारे घर के पीछे एक बहुत ही पुराना मटका पड़ा हुआ था इट वॉज फुल ऑफ वॉटर फॉर सम डेज और बारिश के दिनों के बाद उस मटके में बहुत सारा पानी जमा हो गया था जब मैंने कल उसमें देखा मुझे कुछ छोटी छोटी ग्रे कलर की थिंग्स तैरती हुई नजर आई मुझे तो बहुत ही हैरानी हुई ये जानकर किटो के एक्स से बाहर निकले हैं दे आर कॉल्ड लार्वा आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो रजत ने कहा फिर तुमने क्या किया नैन्सी ने कहा पापा ने जल्दी से उस पानी को फेंक दिया उस मटके को क्लीन किया ड्राई किया और उल्टा करके रख दिया ताकि उसमें और पानी जमा ना हो और और मच्छर अंडे ना दे पाए जसकीरत ने कहा शाजिया आंटी टोल मी दैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिसीजेस स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। जसकीरत ने कहा कि मक्खियां भी तो बीमारियां फैलाती हैं। रजत कहता है बट फ्लाइज डोंट बाइट मक्खियां तो हमें काटती नहीं है तो वो बीमारियाँ कैसे फैलाती है क्यूँकी मक्खियाँ अक्सर गंदे गंदे चीजों पर बैठती है उस गंदे चीजों में से वो जर्म्स को अपने शरीर पे चिपका लेती हैं और फिर जब वही मक्खी उड़ के हमारे खाने में बैठती हैं तो उसके शरीर से वो जर्म्स हमारे खाने में चले जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो मक्खियों के द्वारा फैलाई जाती है जैसे डायरिया कोलेरा टाइफॉइड ये सब बीमारियाँ मक्खियों से फैलाई जाती है अ साइंटिस्ट पीप्स इन टू अस्टमक मस्कीटो दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टू प्लेस ऑलमोस्ट हंड्रेड इयर्स अगो इस चीज का पता कि मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं इसका पता रोनल्ड रोस नाम के साइंटिस्ट ने लगाया था इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आप अपने बुक में से पढ़ सकते हैं रोनल्ड रोस को इसी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था रोनल्ड रोस चेस्ट अ लॉट ऑफ मस्कीटोज डिड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट दैट मलेरिया इज कॉज बाई ओनली फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो इस चीज का पता लगाने के लिए की मलेरिया मच्छरों से ही फैलता है और स्पेशली फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ही फैलाती है रोनल्ड रॉस को बहुत सारे मच्छरों का पीछा करना पड़ा उनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े यहाँ तक कि इन्हें खुद भी मलेरिया हो गया था लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट जारी रखी और अंत में सफलता पाई और इसी चीज के लिए रोनल्ड रोस को 1902 में नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से सम्मानित किया गया था दिस इज हाउ वी एंड आवर चैप्टर होप यू लाइक इट एंड आई होप यू लर्न अ लॉट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मलेरिया एंड एनीमिया हम मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज